。喂，梅姨。千姨，醒了没有啊？回家吃饭吧。我马上回来。护士小姐，这是我的名片，请好好照顾我的家人。好，有事打给我。好梅姐，盛碗热粥给他、哦。好好。董事会呢，已经通过了你的数字公寓计划，你的开发项目也都批准了。可是呢，这是一笔非常巨大的投资，相对来说也是有很大的风险。但是呢，利润也是很丰厚的，对于恒盛来说，是一个不错的尝试。知道了。就算是梅姐的手艺没有你的手艺做的那么好吃，你也不用愁眉苦脸的对着这碗粥吧？啊！如果说你不想回来吃，以后我不叫梅姐打电话叫你回来，要不然人坐在这里，心不知道飞哪去了。倩宇，这粥可是胡董特意嘱咐我给你包的。算了，现在就是多么可口的早餐，我也没什么胃口了。千羽，千羽，妈，等一下，妈，我要问你，当年林伯伯自杀的事，你有没有事情瞒着我？千羽，你怎么能这么跟你妈妈说话呢？赵立功这个名字，你应该不陌生吧？你已经查到这个地步了，还口口声声的说你要开除他，没想到你居然还是相信他讲的每一句话。赵立功，你可别相信他。赵立功是一个撒谎耍滑的小人，你怎么能相信他的话，怀疑你自己的妈呀？你们这么紧张干什么？我还什么都没说，难道你们已经知道他说了什么？我就是不相信，所以才来问你。我只希望我妈可以亲口告诉我，当年到底发生了什么事。千羽，算了。他是我生的，我最了解他。现在跟他说什么都没有用，他都不会相信的，因为他根本就没有分辨事情真假的能力。他一直在怀疑，当初是我逼死夺权，才能得到恒盛的。妈，妈，我不是这个意思。原来你这么多年对我百依百顺，都是在蒙骗我。明，你在打压他，但暗里头，你是一直在保护他。很好，那我就最后告诉你一次，当初。发生的所有事情，我一点都没有愧疚。如果林元玲这次回来是为了争夺恒盛的话，你告诉他，我绝不会让步。如果说他抱有怨恨的话
，也请你告诉他，要和你，就只能和他自己了。生多少的麻烦，从他回来，带给我们母子多少的争吵。好，那我们今天就把话说清楚了。五年前。林伯伯的死到底和你有没有关系？赵立功是不是看过所有的情况，所以才被你赶出衡上？你林伯伯的事没有必要跟你们晚辈说。妈。你听我说，好了，妈，哎呀，你听我说，啊，你看你刚回来，快去休息吧，啊，赶紧的，走吧，走吧。现在去胡宅有什么用？找胡鑫去对质，你觉得他会承认吗？要不然去找他打架。别忘了，现在是法治社会。那我应该怎么办？知道真相什么都不做吗？夺回恒盛，找到证据，才是对胡鑫最大的惩罚。魏玲啊，如果你想从胡鑫手上夺回恒盛。那么，乔伯伯愿意助你一臂之力。恒盛不是你父亲林胜鹏留给你的最后一样东西吗？那么，从胡鑫手上夺回他，就等于要了他的命。乔总，您这么大一个企业家，不会随便就施舍善心吧？当然不会了，报酬不变，仍然是恒盛数字公寓的全部文件。为什么你一定要拿到这个项目？环球和恒盛你争我夺快二十年了，直到胡千羽出现，我环球才渐渐落了下风。无论是手机、数字家庭。还是现在新开发的这个数字公寓，我发现胡千羽用一个精密的计划，把恒盛一步步的领向了巅峰。而且我敢肯定，他接下来还会有更宏大的想法。所以，我必须要拿到数字公寓的全部文件。环球祖孙三代传了快五十年了，我绝不允许恒盛。把环球逼死在我的手上。这么说，乔总，您不是帮我，而是在跟我谈合作。梅玲啊，乔伯伯果然没有看错你。那您接下来有什么计划？那就看你愿不愿意和乔伯伯合作。
，我要考虑一下。好，我等你的答案。不过你要记住，这么做不但是帮我，更是帮你自己。现在我送你回家休息，开车。要把原本属于你的恒生亲手拿回来。出去走走，散散心。你是不是去见赵灵公了？胡总，你对我的行踪了如指掌。我有没有去见赵立公，你应该比我清楚吧？那你打算怎么处理这件事？我不想再说这件事了。吴林，你不要越陷越深。越陷越深。从一开始，我就没有出来过。
腿叔叔，你知道吗？人都是逃不过命运的安排。当你以善良的心为亲人寻找真相的时候，却没有想到，最后的真相竟然是如此的残酷，而且这份残酷让人性本善。怎么在这儿啊？等谁呢？我在等你啊。平时看见我也没这么热情啊，怎么今天突然心情这么好？还是说最终被我的魅力所折服，拜倒在了我的石榴裙裤下？我说你也太自信了吧！我可没有拜倒在你的石榴裙裤下。这可是恒盛上班必经之路，是故意在等我吗？还是有别的意思啊？我今天是想告诉你一个你一直想知道的答案。那这边进出恒盛的员工有很多，上车聊吧。姚君墨是夺回恒盛必须要利用的人。利用姚君墨？和胡鑫在商场上不能碰硬，只能智取。姚毅真是恒盛的第二大股东。和胡鑫又有良好的个人关系，打卡姚一琛不但能得到大量的恒盛股份，而且还能断掉胡鑫的一条臂膀。可是他们父子俩的关系并不是很好，利用姚君墨打击姚一琛，恐怕没有那么简单。关系再不好，也是亲父子。你听说了姚氏企业要上市的这件大事了吗？当然听了，现在新闻媒体都在报道这件事情。姚以琛要把姚氏集团做上市，但是他又需要大量的资金去开拓市场。只要你能够取得姚氏父子的信任，我就有把握让姚以琛交出他的恒盛股份。这件事情的突破点，就在于主动向你示爱的姚君墨。嗯，一个盆栽要想成为一盆漂亮的盆景，就必须要经过铁线的捆扎。和主板的挤压，一个人要想成功，又怎么能够不付出和做出牺牲呢？做大事者不拘小节啊。姚君墨是一个非常聪明的人。世人都有弱点，无论男女。女人常常说给自己动了真情，而男人不是败给女人的心，而是败给女人的身体。我可以答应，但姚一琛的股票到手之后，我要分四成。桂林啊，你总是让乔伯伯意外。你的贪婪和审时度势，和年轻时候的我一模一样。姚君墨，是你的了。是不是还是不方便回答我呀？什么不方便回答？刚才是问你，为什么你会同意同我结盟啊？
是不是有什么特别的原因？还是又发生什么事了？你不说，我不会逼你，但是，我对你可是毫无隐瞒。你千万不要关键时刻动摇心软，枉费我对你的一片真心呢、啊。为了哄女孩子开心，你的真心早就不知道被撕碎多少片了吧？翻到我这里又有几两重？如果你对我们合作的关系总是充满怀疑，那我们之间关系也太脆弱了吧？靠边停吧，我在这里想。你还是那么倔强啊，这样我就放心多了。什么意思？没什么，只是你今天有点不一样而已。不过现在看你伶牙俐齿的样子。我就放心多了。爸，刚刚挥杆的姿势也太帅了吧？是吗？姚伯伯今天的状态不错，应该会刷新自己的记录。教练告诉我说啊，要想提高比赛成绩啊，还需要再练习。哎。轮到你了，快去<笑>！来，我们坐这儿。好。今年的业余高尔夫球大赛，相信姚伯伯一定会有好的成绩。比赛成绩有什么重要的？我更希望姚氏在经营上能有一个好的结果。姚氏集团现在正在势头上，一定会如姚伯伯所愿。嗯。倩宇啊，姚伯伯从来都是把你当成自己人。也不跟你虚以委蛇，想必你心里已经猜到了。我今天请你来，主要是为了姚氏上市这件事。姚氏集团上市是业界的大事，我当然会一直关注的。我对姚氏上市很有信心。新款娱乐游戏机的口碑，给姚氏带来了难得的机遇，但同时，也让姚氏面对艰苦的挑战。所以。希望恒盛入资姚氏，让姚氏有更多的资金增加生产。只要把业绩做上去了，姚氏集团就一定能够顺利上市。好啊。<笑>嗯、更何况，强大的姚氏对千与你也有数不尽的好处。我老了，总有一天。我是要把姚氏交给未来女婿的，姚伯伯。恒生入资姚氏，对两家公司来说，都是一件非常重大的事。嗯，我认为，我们还是应该仔细一点，斟酌一下。怎么，千羽，你对爸，千羽，不在乎我们加入吧？哥。姚伯伯好，美玲，好久不见呐。胡总好，维林，你怎么来了？啊，我知道了，是不是被我哥拐骗来的？谁让我只是恒盛的一个小职员，在姚总的权威之下，不能不屈服啊。讲别人坏话也要适当收敛，最起码要把脸背过去吧。讲坏话和赞扬的意义是一样的，就是要让对方知道啊。如果我们把脸背过去的话，你假装听不见怎么办？好啊，你们兄妹俩能不能歇会儿啊？那个时候的恒生啊，还是一家小的企业，经常有一些地痞流氓找上门来惹事儿。我跟你爸就前后配合，左右加工，把他们个个打的是屁滚尿流啊！哈，哎，想当年，我也是远近闻名的潇洒帅哥呢。<笑>我就说嘛，我怎么这么帅气迷人呢？原来是遗传了我爸的风格。哎呀，你差远了。<笑>老爸的风格里面好像没有迷惑小女生这一项吧
你觉得你哥需要迷惑吗？不是迷惑是什么？难道是威逼利诱吗？看来恒生要成立匿名投诉部门了。<笑>千羽，你怎么也拿我取笑啊？姚伯伯，谢谢你说了这么多我爸年轻时候的事情，让我知道我爸年轻的时候也有这么青春冲动的时候。嗯，虽说你爸生前一直忙于恒生的事业，但他也是有血有肉的好人呐、啊。哦，贝玲啊。如果以后你想听你爸当年的故事，你可以随时来找我。姚伯伯，那多不好意思呀！你工作这么忙。哎呦，怎么会呢？这反倒是你，既然和君莫走得这么近，那怎么不到家里来做客呀？哦，我们在努力中，争取以后像一家人一样，更亲近。哼，那好啊，魏玲，姚伯伯有没有这个福气啊？<笑>哎，魏玲，你知道你爸当年也很喜欢打高尔夫吗？知道啊，我从小就在院子里跑来跑去，给他当球童。哦，那好啊，那你有空可以到姚家来，可以看看我跟你爸当年在球场上的合影。太好了，那我还可以去看看姚奶奶呢。呃，以后啊，让君莫带着你多到家里来走走啊。还有千羽，你也要和瑶瑶多来姚家呀、啊，奶奶经常挂念你。我会多多去探望姚奶奶。嗯。人老了，要的东西越来越少，就是希望你们下一辈都能找到自己的归宿。今天看到你们，我的心终于可以放下了。长腿叔叔，这是我人生中第一次步步计算，我真的好累，我会坚持下去的，我会坚持下去的。喂，魏玲啊，获取姚家父子信任的事儿进行的怎么样了？一切顺利。嗯、胡千羽，你干嘛？我才要准备问你在干什么。你突然对我们一晨这么热情，你到底有什么企图？你现在不仅对他的儿子有兴趣，连他这个爸也搭上了主意。刘伟玲。你到底打的什么主意？难道你要一错再错，回不了头吗？我的事跟你没关系。我不准你在别人面前失望，即使是虚情假意故意支开瑶瑶，是因为有些话我不得不提醒。是关于林卫玲吗？林卫玲在恒盛是一个危难的存在。表面上看，他处处被胡鑫打压，但实际上，他是唯一可以撼动胡鑫这位第二创始人的砝码。这对姚生的未来，也是利大于弊。这件事情我一直很清楚，但是看你刚才的态度。我还真的是以为你喜欢林卫玲呢。嗯，谁说我不喜欢她？从恒盛创业初期，我就加入了公司。我是看着林胜鹏一路打拼，我从心底敬佩他。况且林卫玲也是一个不错的晚辈。如果她真能嫁进姚家，我也算是替老朋友照顾了遗孤。所以于公于私，我都希望你们能有个好的结果。况且。别以为我不知道，其实你心里并不讨厌他，是吗？我确实不讨厌。哎
，你每天去恒生上班，有没有听到关于胡千羽和林梅林的传闻呢？不管有没有，对我都没有影响。不管你是真是假，你都要替你的妹妹多想一想。她跟我们可不一样啊！爸，我知道了。爸，我来。姚伯伯，我身体不舒服，嗯、我想先回去了。哦，威灵，怎么了？要不要去医院呢？没事，回去休息一下就好了。嗯，好。哎，君莫，你好好送威灵回去休息。好，威灵，欢迎你下次到家里来做客。一定会的，谢谢姚伯伯。那我先走了。嗯，爸，我们走了。再见。哎，威灵不舒服。我先送他回去，明天公司见吧。姚伯伯，我也告辞了。好。哎，千羽，千羽，留下来吃晚饭吧。瑶瑶特意让餐厅做了许多你喜欢吃的菜。姚伯伯，不了，数字公寓项目还有事情需要处理。不过下次有机会，我会单独请您吃饭。哦，呃，那好，那我等你安排。关于恒盛入资姚氏这件事情，我会向董事会提出申请跟说明，但是最后的结果可能要看董事会他们做出最后的决定。嗯，没能帮上姚伯伯，实在是不好意思。啊，没什么，我也是公司的董事之一，又怎么会不知道公司的章程呢？有你提出融资，成功的可能性会大大提高，这些姚伯伯都理解。谢谢姚伯伯的体谅。爸。餐厅的包间我已经安排好了。哦。嗯，我哥和维玲呢？啊，维玲不舒服，我让你哥先送她回家了。瑶瑶，我还有事，我先告辞了。公司还有事情要处理，先告辞了。嗯。哦，那你先忙吧。放风筝的时候，如果让风筝飞得太远，手中的线是会断的瑶瑶，你来了。你们今天这么忙？过两天数字公寓项目就要重新启动了，忙得连饭都没吃上几口。你来是有什么事儿吗？哦，没什么大事，就是我朋友送给我两张工业设计展会的门票，而且说这次会有很多国际大师的作品，我觉得对数字公寓会有帮助。嗯，我听说这个展览一票难求啊，而且对数字公寓很有借鉴意义。可是只有两张票啊！啊，我现在打电话给牧尘，让他们技术部出两位设计师去参观吧。哦。哎呦，这么重要的展会，怎么能够让设计师去参观呢？哎，哎，这可决定了恒盛接下来所有项目的设计方向了。我觉得还是让总裁去比较合适。胡总，你和瑶瑶一起去吧。我去不太合适，还是让千羽和牧尘去吧。哎呦，你是恒盛的公关负责人呐、啊，看看国外的高水准设计，你也能为恒盛的未来企业形象做做打算啊。把票放下来吧，到时候一起去看。那我们就定下了。
。王特助，你找我们来又要干什么脏活累活？维林，李维玲，你能不能下次不要再穿这么难看的衣服在总裁办公室？啊？整个高大上的氛围都被你拉低档次了。王特助，这也需要你的批准呀、啊。我也想穿着阿玛尼套装，带着爱马仕围巾在这上班。李维玲，你王特助。让后勤部的同事把办公室的纸箱和费文件都搬走，一刻钟内全部做完。胡总，这么多文件，十五分钟搬不完的。那就十分钟内做完。刘姐，我们干活吧。我帮你吧。不用。不用。这么重的活儿，我自己来就好了。谢谢。威林，你别扯门了，我来帮你、哎。没关系，我自己来就，我、哎、自己来就好。对不起啊，没关系，没关系的。瑶瑶，刚才不好意思，跟我还那么见外。嗯，对了，你和千羽是不是有什么误会？我和心仪，还有胡千羽，有太多事情说不清楚了。不过你不用担心。最近我爸经常让我哥叫你来我家吃饭，看来他真的非常喜欢你。姚伯伯肯定是看在我爸的面子上，才对我照顾有加的。怎么会？他巴不得有你这样的儿媳妇呢。听我哥说，最近你们俩发展的很顺利，跟我哥的关系到底怎么想的？是不是打算正式做姚君莫的女朋友？然后嫁进姚家，让这个浪子回头啊！未来有太多的可能性，每一种选择我都愿意去尝试，一切都看缘分吧。说以后我们的关系会更进一步了。我先去工作了，要不然王书维又该说我了。整个公司啊，就属他最狐假虎威了。我先走了，拜拜，拜拜。
想象从前，未改变，是我临终坚决。想从前，未改变。